എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ബഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ബഡായി ബംഗ്ലാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തോന്നിയാസമാണോ എന്നാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടിടാം മുഖത്തെ സന്തോഷം ഒന്ന് നോക്കിയേട്ടാ ഇപ്പോഴേ എന്തിനു സന്തോഷിക്കുന്നത് വിഷുവായില്ലല്ലോ അല്ല ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാം നൂറ് രൂപ വെച്ച് ചേട്ടൻ കൈനീട്ടം കൊടുക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷമാ ഫേസ്ബുക്കില് ചേട്ടൻ നൂറ് രൂപ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ല ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടായിരുന്നു ഇത് കരി വിഷുവാവുന്ന ലക്ഷണമാ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോ തരാം കേട്ടോ തരാം അപ്പൊ എനിക്ക് കൈ നീട്ടില്ലേ നിനക്ക് കൈ നീട്ടി ഒന്ന് തരും ചേട്ടാ ഈ വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ ലാഭവും വളരുമ്പോ നഷ്ടവും ഉള്ള ഒരു ആഘോഷമാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ കൈ നീട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും വളരുമ്പോ നമ്മൾ കൈ നീട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അതാ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എന്റെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ വിഷുവിന്റെ ദിവസമായ രാവിലെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓരോരോ വീടുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ പത്ത് പൈസ അമ്പത് പൈസ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേടിക്കും അതിനെയാണ് ചേട്ടാ കൈ നീട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പിച്ച തണ്ടൽ എന്നാണ് ചേട്ടാ ഈ വിഷുവിന്റെ ദിവസം നമ്മൾ രാത്രി മുഴുവൻ പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പടക്കം പൊട്ടിച്ചാലും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ചെന്ന് അതിനകത്ത് നീ പൊട്ടാത്ത പടക്കങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് പൊട്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനൊക്കെ കൊല്ലം ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പെറുക്കികൾ എന്നാണ് എന്തൊരു കഷ്ടമായിട്ട് ചേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേന്ന് രാത്രി കണിയൊക്കെ ഒരുക്കി പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ കണ്ണും പൊത്തിക്കൊണ്ടൊരു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഇപ്പോഴും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ രാത്രി കുപ്പിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് രാവിലെ ആകുമ്പം കണ്ണും കാണാതെ കൈയും മറച്ചു വരും ഞങ്ങൾ നായർ സാബിന് പോയപ്പോണ്ടല്ലോ വിഷുവിന്റെ അന്ന് രാവിലെ ഓ അത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ചുറ്റും അങ്ങ് ഭയങ്കര പടക്കമായിരുന്നു കാശ്മീരില് അത് പടക്കമൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദികൾ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചായിരിക്കുള്ളു അയ്യോ ഇവിടെ പതിവില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ തറവാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷണിക്കാരേ അതല്ല എന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ ഉമ്മറത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കും അത്താഴ പക്ഷണിക്കാരുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ ഈ വിശന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ വീട്ടിൽ വന്ന് വയർ നിറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കും എന്നിട്ട് അവര് പോകാറാവുമ്പോ ഗേറ്റിന് അരികിൽ വെച്ച് ഇവിടെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി ബില്ല് കൊടുക്കും ഊണിന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ സ്പെഷ്യൽ മീൻ പൊരിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് രൂപ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ആര്യപവൻ അല്ല ഈ ഹോട്ടലിൽ വെജ് ആണോ നോൺ ആണോ നോൺ അല്ല ലോൺ ആണ് കാർഷിക ലോൺ പുള്ളി മൂന്ന് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് കാർഷിക ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഹോട്ടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ലോൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ എന്റെ അച്ഛൻ ആ കാശ് കൊണ്ട് പല പല ബിസിനസ് ചെയ്തില്ലേ ഇവിടെ അച്ഛന് ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു കടയുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം പൂജാ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് ഇറച്ചിക്കടയാ പക്ഷെ ഹോട്ടലുകാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹോട്ടലുകാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പിഷാരടി എന്താ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞ് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് കാണുന്നുണ്ട് ആ സന്തോഷം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി പോയി ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാനും പിഷുവേട്ടനും കൂടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോയി ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല അത് ഊണിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൂപ്പൺ എടുത്തത് കാരണം പിന്നെ ബഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവര് പോലും ചോറ് പോലും തരത്തില്ലെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു ആ ഹോട്ടലുകാർ ഈ രമേശേന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ വിഷു വിഷു അല്ലാതായത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കൊല്ലത്തിനും വിഷുവിന് എന്റെ അച്ഛൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എനിക്ക് പട്ടു പാവാടെയും ബ്ലൗസും എടുത്തോണ്ട് തരുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കാറില്ല എല്ലാ തുണിക്കടയിലും സി സി ക്യാമറ വെച്ചാണ് പുള്ളിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വിഷുവിന്റെ പിശക്ക് ഈ വിഷുവിനെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റോ മുകേഷ് ഏട്ടൻ അറിയാമോ എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന ദിവസം എന്റെ അച്ഛന്റെ ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വാങ്ങിച്ച മനുഷ്യനാ എന്തിനാന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ മോളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതിന് ഓട്ടോ കാശ് നിങ്ങൾ തരണ്ടേന്ന് അത് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്
മാറ്റം കാരണം ആ പിന്നല്ലേ ആ പുള്ളി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി രണ്ടായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റിനെ രാത്രി അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം ഫോൺ ചെയ്യും എന്റെ രണ്ടായിരം രൂപ അതിനകത്ത് കിടക്കുണ്ട് നീ ഉറങ്ങരുത് നീ വേണം അത് സൂക്ഷിക്കാൻ നീ അത് കാട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഫോൺ ചെയ്ത് ഫോൺ ചെയ്ത് അവസാനം അയാൾ എനിക്ക് ഈ ജോലി വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജി വെച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയ അത് പറയാതെ വയ്യ ഇവളുടെ അച്ഛനെ സൗദി അറേബ്യ ഇന്ന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം സൗദി എത്ര വലിയ ആളായിരുന്നു ഏ ഈ കള്ള പാസ്പോർട്ടും മിസ് ആയിരുന്നു പിടിച്ചപ്പോ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കയറ്റി നാട്ടിലേക്ക് വിട്ട് അല്ല ആര് സൗദി അവക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ല വിസ റോസാപ്പ് കുത്തുന്ന പോലെ തലേ കുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഈ പണി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പകുതി താല്പര്യം കണി വെക്കാൻ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലേ ഈ വിഷു എങ്കിലും നന്നായി പോയാണ് വിഷുവായിട്ട് കണിയും ഇല്ല എന്ത് കൊറ ആളിഞ്ഞ കോമഡി മാത്രം നല്ല പാട്ട് കണി ഒരുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ മഞ്ചിട്ട് പാട്ടും പാടി കൈയും വീശിയാണോ കയറി വരുന്നത് എന്താ കാര്യം ഉപേഷട്ടാ കണി വെക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വില കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി നമ്മൾ എന്തോ വെച്ച് കണി വെക്കുവ നീ അതിനല്ലേ ഞാൻ റെഡിമേഡ് കണി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റെഡിമേഡ് കണിയോ കൃഷ്ണനുണ്ട് കണ്ണാടി ഉണ്ട് വെള്ളിരിക്കുണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരം ഫ്ലെക്സ് കണി വിഷാരടി ഫ്ലെക്സിന് നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ഫ്ലെക്സ് യുഗമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടി കേരളത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് ഫ്ലെക്സ് വെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം നേതാവ് പറഞ്ഞു എന്റെ പേരിൽ ഫ്ലെക്സ് വെക്കരുത് ഫ്ലെക്സ് വെച്ചാൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷമാണ് പിറ്റേ ദിവസം പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയായ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഫ്ലെക്സ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ നേതാവിന് അഭിവാദനങ്ങൾ അയ്യായിരം ഫ്ലെക്സ് അതെ കാലക്കി അതെ വിഷു ആയിട്ട് ഇവിടെ തിന്നാൻ ആരൊക്കെ വരും ബഡായി ബംഗ്ലാവ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വിഷു അല്ലേ എന്തായാലും കുറെ പേരുണ്ടാവും ആ എന്തായാലും നല്ല സദ്യ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലെണ്ണ ഇരിക്കണം നീ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് വെളിച്ചെണ്ണ എങ്ങനെ നല്ലെണ്ണ ആവണത് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലെണ്ണ ഇരിക്കണം പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഏതെങ്കിലും പോരെന്ന് നല്ല കമ്പനിയുടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം അങ്ങനെ പിന്നെണ്ടല്ല ആദ്യം ഗണേശന് കൊടുക്കണം ഗണേശൻ ഗണേശൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവര് മതി ഈ ധർമ്മജന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഒന്നും വിഷുവിന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഗണപതി ഗണപതിയാണ് ഗണേശൻ അത് കൊടുക്കണം അതൊരു മര്യാദയാണല്ലോ പിന്നെ ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോ ഞാൻ എലിയിടും ഒരു മണിയാവുമ്പോ വിട്ടാ മതി എനിക്ക് വെച്ചുമ്പോ ഞാൻ ആരെയിടും എനിക്ക് ഷുഗർ ഉള്ളതാണ് എന്തായാലും ആളും പേരും ഒക്കെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വിഷു നമുക്ക് കലക്കണം ചേട്ടാ കേരളത്തിലെ ചൂടും സാധനങ്ങളുടെ വിലയും തമ്മിൽ മത്സരമാണ് ആരാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തുന്നത് ആരാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തുന്നത് പിന്നെ സാധാരണക്കാരനെ എങ്ങനെ വിഷു ആഘോഷിക്കും ഈ മുതലാളിന്റെ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാ വിഷുവിനും ഇവിടെ കയറി വരും അവരുള്ളിരിക്കാൻ നിർത്തണ്ടോ ഷർത്തിന് രണ്ട് ബട്ടൺസ് ആദ്യം അഴിച്ചിടും ഉണ്ട് തീരാറാവുമ്പോഴേക്കും നാല് ബട്ടൺസ് താലി പൊട്ടിപ്പോകും എന്നാലും ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഒരൊറ്റ പണിക്ക് പോകാത്ത ഈ മുതലാളി ഈ വിഷു ആഘോഷിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പൈസ കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് കിഡ്നി വിറ്റു എന്റെ കിഡ്നി അല്ല നിന്റെ കിഡ്നിയാ വിറ്റത് ഇവിടെ അല്ല എവിടെ ഇവിടെ 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 ഈ സൈഡില്ലേ ധർമ്മജ അത് വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ അതുമല്ല മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ ഒരു കിഡ്നി മതി എന്നാ ചേട്ടൻ ഒരു കിഡ്നി എനിക്ക് അല്ല ഈ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കിഡ്നി വേണം രണ്ട് കിഡ്നി വേണം അല്ലേ അയ്യോ എന്നാലും മുതലാളി എപ്പ എന്റെ കിഡ്നി എടുത്ത് മുതലാളി ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ എടുത്തടാ എന്നിട്ട് എന്റെ വായറ്റി പാടൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ വായി കൂടെ കൈ ഇട്ടിട്ട് നല്ലത് നോക്കി ഒരെണ്ണം പറിച്ചെടുത്ത് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുവാ ചെയ്ത് ഈ ഒരു കിഡ്നി മാത്രമുള്ള സമയത്ത് നീ ഇത്ര സെന്റിമെന്റൽ ആവരുത് നിന്റെ സെന്റിമെന്റൽ ഏറ്റവും ഷോക്ക് ഏറ്റ അവസാനം നിന്റെ മറ്റേ കിഡ്നിയും കൂടെ ഫെയിലിയർ ആയി പോയാൽ ശരിയാക്കി തരാൻ എന്റെ പൈസ ഇല്ല ധർമ്മജ ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ചു പോയോ
ഉച്ചക്ക് സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തിനാ അമ്മായിട്ട് ഡാൻസ് ഞങ്ങൾ അടുക്കളെ പിന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തീർന്നാലേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാറുള്ളൂ സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളരി പ്രാവുകളെ കണി കാണാൻ വീണ്ടും ഒരു വിഷുക്കാലം ഒരു ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ വികാരം പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം ശ്രീ മുകേഷ് ക്ഷണിക്കുന്നു ചേട്ടാ ഒന്നും തോന്നരുത് ഒന്ന് സ്ലോ മോഷനിൽ വരാമോ അല്ല അതൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കിയാ പോരെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ചാനലാണ് അതിനുള്ള സംവിധാനം അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ അക്ഷൻ പറയാമേ എന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ ചോദ്യമാണ് വിഷു ഓണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കുറച്ച് സിനിമാക്കാരെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പിടിച്ചോട്ട് വന്ന് കുട്ടിക്കാലം കുട്ടിക്കാലം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലേ അത് നല്ല വെറൈറ്റിയാ കാരണം ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ ഓണക്കാലത്തൊന്നും ചാനലിൽ കണ്ടിട്ടില്ലോ അവതാരകരും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെ പായസം വെക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ചെയ്യ് ചെയ്യ് പായസം വെക്കുന്ന എന്റെ പണിയല്ല എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അമ്മായി അമ്മായിക്ക് ബഡായ ബംഗ്ലാവ് പോലെ വെറുതെ ഈ യൂസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കണോ മുകേഷേട്ടാ മുകേഷേട്ടന് സിനിമയാണ് മെയിൻ ബിസിനസ് ബഡായ ബംഗ്ലാവ് സൈഡ് ബിസിനസ് ഞങ്ങൾക്ക് ബഡായ മെയിൻ ബിസിനസ് അപ്പൊ യൂസിയാ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെ വിഷു ആശംസ എല്ലാ യു സി ബി പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെ ഓണാശംസ ജയന്തിനാനാക് ജയന്തി ഗുരു നാനാക് ജയന്തി ഗുരു നാനാക് ജയന്തി ഷെരീഫ് ആശംസ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ
എഡിറ്റിംഗ് മാരേജ് വീഡിയോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഹൗസ് പെയിന്റിംഗ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്ലീനിങ് നൈറ്റ് ഓൺലി അയ്യേ എല്ലാം ചെയ്യുമല്ലേ ഏതാ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചെയ്ത വർക്ക് ഏതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വിഷു കിട്ടില്ല പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു ഉണ്ണി വന്ന വിഷു വിഷുവിന് വന്ന ഉണ്ണി കഴിഞ്ഞിട്ടും കിട്ടാത്ത ഉണ്ണി ആ ഉവ മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന്റെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് സംരക്ഷണം ചെയ്ത അമ്മയെ കാത്തിരുന്ന ഉണ്ണി ഉണ്ണിയെ കാണാത്ത അമ്മ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലേ മനസ്സിലായി ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഊരിലെ പഞ്ഞം മനസ്സിലായി ഈ സംഗതി അപ്പൊ വളരെ ഇതായിട്ട് അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിന് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെയിന്റിംഗ് ഹലോ ഞാൻ വന്നിട്ട് കുമ്മായം കൂട്ടിയാ മതി ഞാൻ വന്നിട്ടായി ആ പിന്നെ വൈകിട്ട് രാത്രി ആയിട്ട് മതി സെപ്റ്റ് ടാങ്ക് ക്ലീനിക്കൽ ഓക്കെ ശരി ഈ പോയ ഡയറക്ടറെ കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഒരു പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിർത്തിയിലേക്ക് പോയ ഉണ്ണി അറിഞ്ഞില്ല ഉണ്ണി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മലയാള സിനിമയേക്കാൾ നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്ന പടക്കങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെ ടയറിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്ന പടക്കങ്ങൾ 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 മനോജ് പടക്ക കച്ചവടം തുടങ്ങിയോ തുടങ്ങി എന്റെ ചേട്ടൻ ഇരട്ടി ലാഭം അല്ലേ അതെ അതെ ഭയങ്കര ബിസിനസ് ഇത് ഇത് ശിവകാശി എന്നാണോ ഈ പടക്കങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കാശിന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരുത്തരം ഇത് കടം പറഞ്ഞ് പടക്കം മേടിച്ചത് അതല്ലേ ചോദിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിവകാശി എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പടക്കം കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ആരോടും പറയാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം നല്ല ആളോടാ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ല അതായത് നമ്മുടെ ഉസ്ബസ്കിസ്ഥാൻ തജാക്കിസ്ഥാൻ സ്ഥലങ്ങളിലെ തീവ്രവാദികളില്ലേ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പൊട്ടാത്ത ബോംബും മിസൈലും ഒക്കെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങും എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ കരിമരുന്ന് ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഓലയ്ക്കകത്ത് നിറച്ച് പടക്കാക്കി മാറ്റും കിലോ കണക്കിന് മിസ്റ്റർ മേടിച്ചിട്ട് ചെറിയ പാക്കറ്റാക്കിയിട്ട് പെട്ടിക്കട വഴി വെക്കൂല അതുപോലത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ തൃശൂർ പൂരത്തിന് പൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന് എനിക്കൊരു ഗുണ്ട് കിട്ടി കയ്യിൽ ഇരുന്ന് പൊട്ടിയില്ലേ എന്നിട്ട് കഴിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലേ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നല്ല ഗുണ്ട് കിട്ടിയത് എനിക്കാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അമ്മാവിന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാ കൊടുത്തത് അവിടെ വെച്ച് പൊട്ടി ഇന്ന് അമ്മിട്ട് പൊട്ടുമ്പോഴും പാണ്ടിലോറിക്കടിയിൽ തവള പോകുമ്പോഴും ബലവും പൊട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അമ്മാവനെ ഓർത്ത് കറിയും വഴി കിടന്ന് കണ്ട ഗുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് അമ്മാവനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും പൊട്ടിച്ച് അമ്മാവനെ കൊന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാപ്പ് പറയുന്നത് നീ ഏ പടക്കം രാഷ്ട്രീയ പടക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ സിനിമാ പടക്കത്തില് ഈ സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോ നടന്മാരുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ സംസാരിക്കുമ്പോ പടം പൊട്ടിക്കും അറിയില്ലേ ഇല്ലല്ലോ മമ്മൂക്ക പടക്കുണ്ട് മമ്മൂക്ക പടക്കം അതെന്താ കൊടുക്കുന്ന കയ്യിൽ ഇരുന്ന് പൊട്ടും കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പൊള്ളുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ലാലേട്ടന് പടക്കൊന്നുമില്ല ലാലേട്ടന് പടക്കത്തോട് താല്പര്യമില്ല ചക്രമാണ് ഇഷ്ടം കണ്ടല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ ഈ സാധനമൊക്കെ പൊട്ടിയ ഭയങ്കര ഒച്ച ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഒച്ചയില്ലാത്ത പടക്കമുണ്ട് അതേതാ ബാബു നമ്പൂതിരി പടക്കം രവി വള്ളത്തോൾ പടക്കം കത്തിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ കിടന്ന് ആരും അറിയില്ല പൊട്ടുവോ ചീറ്റോ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ ഈ ബാഗിനകത്തിരിക്കുന്ന പടക്കം ഏതാ ഇത് ഞാൻ തരില്ല എന്താ ഇത് കച്ചവടം ചെയ്യാം കാരണം ന്യൂ ജനറേഷൻ പടക്കമാണ് ഇത് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചേട്ടാ ടൂന്നുള്ള ശബ്ദം ഒടുക്കത്തെ തെറി പക്ഷെ ഈ പടക്കം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്ത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു സാധനം ഞാൻ ചെന്നിട്ടുണ്ട് ചെല്ല് 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 അത് തീ കെട്ടുന്നുള്ളു ചെന്ന് ചെന്ന് നോക്കിട്ട് ചെന്നെടുത്തോണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ഈ വിഷുവിന് എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു വൈര നെക്ലസ് ആണ് വാങ്ങി സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനടുത്തൊരു പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു അതാണ് മീര മരിക്കാൻ 
ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ ആരെ കാരണം ആരാ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ കാരണം ആരാണോ വിഷുവും വിഷുകാലത്തെ ഫലങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ നിയന്ത്രിക്കും എന്നാണ് മലയാളികളുടെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വിഷുവിൻ്റെ ദിവസത്തെ ഐശ്വര്യമാണ് വിഷു നമ്മുടെ അടുത്ത വർഷം എന്നും പറയാറുണ്ട് വിഷുകാലം അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തെ ബഡായ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരാൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വരുന്നത് എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഐശ്വര്യ റായി വിളിച്ചു കിട്ടിയില്ല ഒരുപാട് തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫോൺ എടുത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്കുണ്ടല്ലോ അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബഡായ ബംഗ്ലാവിനെ അടിപൊളിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അഭിനേത്രി ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ എത്തുകയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഡായ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് മീര നന്ദൻ സ്വാഗതം മീര ഇന്നിവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം മുകേഷ് ചേട്ടൻ കൈനീട്ടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും മുകേഷ് ചേട്ടൻ കൈനീട്ടം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീരാന്തന എത്ര കൈനീട്ടം വേണം എനിക്ക് പറയുന്നത്രയും കിട്ടും എന്തായാലും തരില്ല അതുകൊണ്ട് മീര പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ബട്ട് മുകേഷ് ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ജസ്റ്റർ നല്ലൊരു ഏതാണ് എന്തായിരിക്കും ഏകദേശം നിങ്ങളൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഏതാണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ഈ വിഷുവിന് എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു വൈര നെക്ലസ് ആണ് വാങ്ങി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ സെറ്റില് അപ്പൊ നെക്ലസ് ഉപയോഗിക്കുവോ ഞാൻ നെക്ലസ് പിഷാരിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നാ പോയിട്ട് സ്നേഹം മതി എനിക്ക് അത് എന്നാലും ഒരു എന്തായാലും എനിക്ക് പ്ലീസ് സ്നേഹം മാത്രം തന്നാണ് ഈ മീരാന്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒരു മീര ഭയങ്കര പാവമാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ധൈര്യമുള്ളൊരു പെങ്കൊച്ചാണ് മീര ഇതാ തീപ്പെട്ട് ഇതാ പടക്കം ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കത്തിച്ച് ഇങ്ങോട്ടിട്ടോ ശരിക്കും ശരിക്കും ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് കത്തിച്ചിടാവുന്ന പടമാണ് ഇത് മീര ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മീര ഇത് കത്തിക്കണം ആ അല്ല ഞാൻ കത്തിച്ചു തരാം മീര പടക്കം പിടിച്ചോ നോക്കട്ടെ എന്റെ ടൈമിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ പടക്കം മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇട്ടാ മതി കത്തിച്ചില്ല ഞാൻ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ല ഇനി മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാലും പടക്കം തോന്നിയാസിയാണെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോയാൽ പിന്നെ അവസാനം മീരയുടെ കൈ പൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമാനം പറയേണ്ടി വരും ഇനിയും സിനിമാക്കാരെത്തുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് സ്വാഭാവികമായി സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനായിരിക്കും ആദ്യത്തെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇനിയത്തുള്ള ഇപ്പം നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുടെ രണ്ട് വരി പറ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അപ്പൂത്തിക്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ അപ്പൂത്തിക്കിരി എന്താ സാധനം അപ്പൂത്തിക്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുകേഷ് ഏട്ടാ പണ്ട് ഡോക്ടർമാര് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഗുണ്ടലോട വേറെ നല്ല പേരൊന്നും കിട്ടിയില്ലവർക്ക് സമാധാനം അതാണ് ഗുണ്ടലോട പാതി പോയിടം പാതാളം അതിലെ പാട്ട് വല്ലോ അറിയാമോ ഒരു തെലുങ്ക് പാട്ടിന്റെ രണ്ട് പേര് പാട്ടെടുത്തില്ലേ അതിനകത്ത് പാട്ട് അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു പേര് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തെലുങ്ക് പാട്ടൊന്നും പാടിക്കേ മംഗളാവിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തെലുങ്ക് പാട്ട് തെലുങ്ക് പാട്ട് ഓക്കെ ഓർമ്മ കിട്ടുന്ന അത്രയും മതി നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട തെലുങ്ക് ഗാനലു വരലു ഓക്കെ മീര കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഒരുപാട് കവിതയും പാട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് കേട്ടുള്ളത് ഞാനോ ഈ മീര അല്ല വടക്കേന്ത്യ പണ്ട് മീര ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മീര അല്ല ഞാൻ കവിത കഥ മുതലായവ എഴുതാറില്ല ഇല്ല ഏതെന്താ ഹോബി ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിലായി നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും സാധാരണ ചെയ്യുക തീപ്പെട്ടിപ്പടം കളക്ഷൻ സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ ഇല്ല ഞാൻ വായിക്കും സിനിമ ആണ് 
നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദർബൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിർത്താതെ തബല വായിച്ച റെക്കോർഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനടുത്തൊരു പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു അതാണ് മീര അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടീച്ചർമാര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ട് സ്റ്റാർ ആകാൻ പോകുന്ന ആളാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ആ പള്ളുരുത്തിയിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ അമ്പത് ടീച്ചർമാർ ഒരു ദിവസം ഒന്നിച്ച് അല്ല റിട്ടയർ ആയിട്ട് പോകുന്നു അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഞങ്ങളാണ് അതിന്റെ ആങ്കറിങ് ഞാനും വിരാടത്തതായി അമ്പത് വർഷം സേവനം ചെയ്ത് സരസ്വതി ടീച്ചർക്ക് ഉപകാരം സമർപ്പിക്കുന്നു സരസ്വതി ടീച്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടില്ല പണ്ട് സിനിമ കേറുന്നേക്കാൻ മുമ്പ് ഞാൻ എത്ര കാർട്ടൂൺ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാ മൗഗ്ലി ശക്തിമാൻ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു മറന്നുവല്ലേ മൗഗ്ലിയുണ്ട് പണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്ന എന്താന്ന് അറിയാമോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമിന്റെ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കല്യാണം കഴിക്കണം നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ വേണം കല്യാണം കഴിച്ചോ മീരയുടെ ജീവിതം അടിപൊളിയായിരിക്കും എനിക്ക് കല്യാണം വേണമെന്നില്ല ഭാര്യയും പിള്ളേരൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട് ഐസ്ക്രീമിന്റെ പൈസ അങ്ങോട്ട് കിട്ടുവാണ് പൈസ കിട്ടിയ ആവശ്യം അതൊന്നും എന്തായാലും ചില്ലറ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓരോ ഉടായ്പായിട്ട് വരുന്നതാണ് പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ എടുത്തു കൊടുത്താൽ പൈസ ഇല്ല അല്ലേ പിന്നെ വേറെ നടിമാര് വരുമ്പോ പറയണേ പക്ഷെ അതല്ല മീര ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കയറി കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ച അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിക്കല്ലായിരുന്നു ഈ കാര്യം ഇയാളെ കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കൊറേ നടന്മാരോട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മീരയെ പ്രണയിക്കാൻ വേണ്ട അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം അൻഷാദിന് പ്രേമുണ്ടോ അൻഷാദ് ആ ഉണ്ട് എന്നിട്ടാണോ ഇനി മീരയുടെ കൂടെ അടിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് നാളെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ കയറുന്നില്ല
ചേട്ടന് ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഭയങ്കര ഗ്ലാമർ ആണ് ഓ ഭയങ്കര പോസ് ആണ് ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരോട് ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു മാസിക വായിച്ചു മീര കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് അതിന്റെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്താണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണോ ഞാന് എന്റെ ഒപ്പമുള്ള എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവരെയും കെട്ടിച്ചു വിട്ടിട്ട് മീരയുടെ സങ്കല്പത്തിലെ പുരുഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കെയറിങ് വേവ് ലെങ്ത് ഇപ്പൊ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താ പറയാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ അല്ല ഇനി വരാൻ പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമാവും അപ്പം ഞാനൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു രീതിക്കും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇയാളെ കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കൊറേ നടന്മാരോട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആണോ ഏതൊക്കെ നടന്മാരാണ് ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഇവരെല്ലാം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ മലയാളം പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയില് ഹിന്ദിയിൽ ആര് ഹിന്ദിയില് ആദിത്യ റോയ് കപൂർ ഇവരെന്നും നമുക്ക് അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല ഏതാ ആദിത്യ റോയ് കപൂർ ആഷിക്കി ടൂലോക്ക് അഭിനയിച്ച ആളാ ഇപ്പത്തെ പുതിയ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ആളെ വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ ഋതിക് റോഷൻ ഇത്തിരി ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ആഗ്രഹമാണല്ലോ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ആളെ സാധാരണ ഈ രണ്ട് യുവന്മാര് രണ്ടുപേരും നല്ല മസിലന്മാരുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിള്ളേർ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ടല്ലേ നോക്കണം നേരെ വയറ്റിട്ടാ നോക്കണത് ഇത് സിക്സ് പാക്ക് ആണോ അതോ ഇതാണോ ഇല്ലില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ സിക്സ് പാക്ക് വേണം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഋതിക് റോഷനെ ഋതിക് റോഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ അങ്ങനത്തെ ആളെ വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ അല്ലേ ഋതിക് റോഷന് കേരളത്തിൽ എവിടെ കിട്ടാനാ അല്ല ലോഡിങ്ങുകാരെയൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അത്രയും മസിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് അത്രയും മസിലുള്ള ഒരാളെ തൽക്കാലം കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പം മീര ഈ ബിടായി ബംഗ്ലാവിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് പ്രേക്ഷകരുണ്ട് അവർ മീരയോട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ശക്തമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞോളൂ മീരയെ പ്രണയിക്കാൻ വേണ്ട അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം എന്നെ പ്രണയിച്ചാൽ മതിയല്ലേ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ചോദിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അവൻ സ്ഥാനം തടി കൊള്ളാതെ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ ആ എന്താ പേരെന്താ അൻഷാദ് അൻഷാദിന് പ്രേമം ഉണ്ടോ അൻഷാദ് ആ ഉണ്ട് എന്നിട്ടാണോ ഇനി മീരയുടെ കൂടെ അടിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിനി ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല വേരി സോറി അൻഷാദിലൂടെ അൻഷാദ് ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അൻഷാദിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളെ ആണ് എങ്ങനെയുള്ള പുരുഷനാണ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പ്രേമിക്കാനുള്ള എന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് വേറെ പറഞ്ഞു പ്രേമിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നല്ലതല്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് ഇരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നല്ലതല്ല പിന്നെ എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആവശ്യമാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ ടോൾ ഡാക്ക് ഹാൻസും അങ്ങനത്തെ ഒറ്റവാക്കുണ്ടല്ലോ പിഷാരടി പൊന്നു മുകേഷേട്ടാ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് പണിയെടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാകണേട്ടാ അവിടെ അങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്നോ പിത്തം പിടിക്കും കണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണം ഒരൊറ്റ പണിയെടുക്കൂല ആ ആ ആ വന്നവാടെ കയറിയാണ് സുഖിച്ചിരിക്കണ മോളിങ്ങനെ വന്നേ ഇവിടെ വന്ന എന്തായി കാണിക്കുന്നത് എന്തായി മോള് എന്തായി മോള ഈ കൊച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ പണിയെടുക്കണ്ടേ ഇവിടത്തെ അല്ലെ അവര് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നല്ലേ അവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ സിനിമ നടിയൊക്കെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്മൾ പണിയെടുക്കണ്ടേ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ആരും അറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ശരിയല്ലല്ല 
കമ്പോളത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഷോട്ട് ആണ് വീട്ടുമണിയൊക്കെ അറിയാം നല്ല ആൾക്കാർ വരണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് അതെ 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 നല്ല തിരുമിക്കോ അയ്യോടാ അതിനകത്തൊന്നും വരുന്നില്ല അത് കോൺക്രീറ്റ് ആണോ തേങ്ങയാണോ അല്ല ഇങ്ങനെ രണ്ടാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓണം വന്നാലും വിഷു കൂടൂല അല്ല ഇപ്പൊ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ധർമ്മന ഒരു കാര്യം പറയാം മുഖേഷേട്ടാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ധർമ്മന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പണി നടക്കുന്നില്ല വിളായി ബംഗ്ലാവ് നിർത്തിയിട്ടാണ് മീര കൊണ്ട് തേങ്ങ ഇരണ്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ട് ചോദിച്ചോ നമുക്ക് അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല മീര തേങ്ങ അതായത് ഈ ബഡായ് ബംഗ്ലാവ് തുടങ്ങിയ മുതലേ ഞങ്ങൾ കാണാൻ കാണുന്നതാണ് പിശാരിച്ചേട്ടനും ഗസ്റ്റുകളും ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ പിശാചേട്ടന് ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഭയങ്കര ഗ്ലാമർ ആണ് ഭയങ്കര പോസ് ആണ് ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരോട് ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾക്കും പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സ്കോഡിയുടെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് മീര ചേച്ചിയും ധർമ്മജൻ ചേട്ടനും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റൊമാൻറ്റിക് സോങ് ഒരു സോങ് വെച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ധർമ്മജന്റെ ബന്ധു അല്ലോ ആണോ അല്ല കാരണം ഈ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പയ്യനെ തോളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മരത്തിന്റെ ഓട്ടിലോട്ട് ധർമ്മം പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്തായാലും മീര ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിരണ്ടിയാ പോരാ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ അമ്മായിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ലോണം ഒക്കെ ചിരണ്ടി നല്ലോണം കറി വെക്കാനൊക്കെ പഠിക്കണം പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള എന്താ പറയാമോ ഇത്രയും നേരം മീരയുടെ തേങ്ങ ഇരണ്ടിലും കഷ്ണം മുറിക്കലും ഒക്കെ കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മായി അമ്മയ്ക്ക് ഈ കുട്ടി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മരുമോളായിട്ട് കിട്ടണം തോന്നുമ്പോഴാണ് ധർമ്മന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഡാൻസ് വരുന്നത് അതോടുകൂടി അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി പോകാറാണ് എന്നാ ഒരു കൈ നോക്കാൻ മീരൻ തയ്യാറാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര പടി ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നാൽ ഇവ കസൂയാണ് അതറിയാൻ പാടില്ലേ ഇവിടെ നല്ല ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ അവക്ക് നിങ്ങളോടല്ലേ സൂയ എന്താ ഭാര്യ ശാദിപാദം തൊഴുന്നേശാദിപാദി മലയാള സിനിമയിലെ അഭിനേത്രികൾ നടിമാര് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ ഇവിടെ വരൂ ലാത്തിരിയും പൂത്തിരിയും കേട്ട ഉടനെ ആ പാട്ടെടുത്ത് വെക്കരുത് അത് ക്രിസ്മസിന്റെ പാട്ടാണ് കറതീർന്ന വിഡ്ഢി പൊള്ളും പൊള്ളും വന്നേക്ക 
ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല മീരയെക്കാൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് ഡ്രസ് ചെയ്യണം അവൾ ഏതായിരിക്കും ഇടുന്നത് അവളെക്കാളും ടോപ്പ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര പഠി ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നാൽ ഇവ കസൂയാണ് അതറിയാൻ പാടില്ലേ ഇവിടെ നല്ല ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ആണല്ലോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവക്ക് നിങ്ങളോടല്ലേ സൂയ അവളുടെ വിചാരം അവളെക്കാൾ ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് ആര് വന്നാലും അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞതുള്ളു എന്തോ എന്താ പ്രശ്നം ഈ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ ഏത് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺപിള്ളേർ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ ഒരു മാതിരി ഇനി ആക്കിയോണ്ടല്ലോ വിശ്വാന്ന് ഞാൻ നോക്കത്തില്ല പള്ളക്ക് കുത്തിക്കെട്ടി എന്തായാലും മീര നമ്മുടെ ബഡായി ബംഗ്ലാവില് വിഷു ആയിട്ട് വന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് അല്ലേ അത് പറയും മീര നന്നായിട്ട് പാടും എന്ത് പാട്ടാ പാടണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ വലിയ ചാനലിന് വേണ്ടി വിഷു ആശംസകൾ പറയണം വിഷു ആശംസ അതെന്താ പറയേണ്ടതല്ല ഞാൻ ഡയറക്ടർ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് കൊള്ളുന്നുണ്ട് എല്ലാം എഴുതി കൊള്ളുന്നത് പറയണോ മുകേഷേട്ടാ അല്ല ജസ്റ്റ് വിഷു ആശംസകൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതിനുശേഷം പലതും പറയാമെന്ന് കേൾക്കണ്ട അല്ല രണ്ട് സാഹിത്യം രണ്ട് രണ്ട് സാഹിത്യം നിറകതർ കനിയും ഒരു ഇടവഴികൾ നിറക്കാഴ്ചയുടെ പൊൻകിരണങ്ങൾ ചാലിച്ചെഴുതുന്ന സായം സന്ധിയിൽ വിഷുവിന്റെ കനിപ്പൊയ്യയിൽ കാണാൻ കൊതിച്ച എല്ലാ കതിരൂർ വീര സ്നേഹികൾക്കും എന്റെ വിഷു ആശംസകൾ ചേട്ടാ ഇത് ഞാൻ സിനിമയിലും കൂടെ ഇത്ര വലിയ ഡയലോഗ് ഞാൻ അവരുടെ ടേക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ആശംസ അല്ലേ ഞാൻ പറയാട്ടോ ക്യാമറ റോൾ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ വേറൊന്നുമല്ല വിഷു ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിന്റെ സന്ദർഭമാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഹാപ്പി മൂഡ് ഹാപ്പി മൂഡ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ലേ അത് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ആ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ അപ്പൊ വിഷു ദിനത്തിന്റെ വിഷു ദിനമായിട്ടില്ല വിഷു ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ വിഷുവിന് മുമ്പ് തന്നെയുള്ള ബഡായി മംഗളാവിന്റെ വിഷു ആഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ നേരമായി നമ്മൾ മീരാന്തനോടും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിഷു ആഘോഷങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബഡായി മംഗളാവിൽ വന്ന അനുഭവം എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മീരയ്ക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഗസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയി ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായി എല്ലാവരും നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ നല്ല നല്ലൊരു എനിക്കൊരു നല്ല വിഷു കൈ നീട്ടമായിരുന്നു താങ്ക് യു അപ്പം മുകേഷ് ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു ഹാപ്പി വിഷു ഹാപ്പി വിഷു മുകേഷ് വിഷുവിനോട് അനുവദിച്ചുള്ള വിടായി ബംഗ്ലാവിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഒരു ചെറിയ കാര്യം വിഷാരടി എന്തോ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ കുറിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കപിൽ ദേവ് പ്രഭാകർ യുവരാജ് സിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കളിക്കാരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ പറ്റി പറയുകയും അവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കളിക്കാർ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഓൾറൗണ്ടേഴ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനേത്രികൾ നടിമാർ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലർ അഭിനയിക്കും അഭിനയിക്കുന്നവർ പാടില്ല പാടുന്നവർ നൃത്തം ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓൾറൗണ്ടേഴ്സാണ് 
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സുന്ദരിയായ മീര ഒരു ഓൾറൗണ്ടറാണ് അഭിനയം പാട്ട് നൃത്തം മാത്രമല്ല സ്റ്റേജ് ഷോസ് എല്ലാം കൂടെ ഇണങ്ങിയ തികഞ്ഞ ഒരു അഭിനേത്രിയാണ് മീര ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മലയാള സിനിമയിൽ കയറി വരേണ്ടത് ഇനിയുമുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള മീരയുടെ യാത്രയിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും വിടായി ബംഗ്ലാവ് നേരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാപ്പി വിഷു നന്ദി നമസ്കാരം രമേഷ് പിഷാരുടെ നീതി പാലിക്കുക രമേഷ് പിഷാരുടെ നീതി പാലിക്കുക മാതാറാം മുകേഷ് നീതി പാലിക്കുക മാതാറാം മുകേഷ് നീതി പാലിക്കുക ഓഡിയൻസ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക പിഷാരടി പിഷാരുടെ നീതി പാലിക്കുക പിഷാരുടെ നീതി പാലിക്കുക നീതി പാലിക്കുക നെഞ്ചിൽ ഉള്ളിൽ നീയാണ് കണ്ണിൽ മുന്നിൽ നീയാണ് കണ്ണടച്ചാൽ നീയാണ് മൈ മുകേഷ് ഫാത്തിമ ഓക്കെ ഓക്കെ എട്ട് എട്ട് പക്ഷെ ടി എ വേണോ ടി ടി ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ തരും ൂട്ടിവിടനീ പൊതുമെന്നൊക്കെ മുത്തമിട്ട് നിത്തിയില്ല മാർഗ്ഗം